Добрый день, дорогие друзья! Наши мальчишки решили сделать пробежку и взяли с собой левушку. Ну что, посмотрим окрестности нашего Зюльцбаха. Левушка уже место пометил. Вперед! Справа мы видим лошадей. Лево первый раз видит таких больших животных. Ну уж надо отметиться, что он здесь был. А лошадь на него посмотрела. Вав! Лео самый грозный. Идем гуляем дальше. Поднимаются по дорожке в гору. Красивое небо, красивая местность. Мы видим с горы наш Зульцбах. Стоит лавочка, чтобы можно было посидеть и полюбоваться красотой сверху на Зульцбах. Дальше виден Нидернберг. И здесь справа стоит маленькая часовенька, где можно зайти и помолиться. Все чисто, аккуратно. Здесь написано «Слушай, Израиль, твой господин есть Бог». А здесь написано «Слушай, сестра, и наклони свое ухо». Может быть необычно то, что на горе стоит такая маленькая, оборудованная, чистая часовенка. В воскресенье она открыта. Можно зайти вовнутрь. Поклониться. Стопочкой лежат Библии. Мальчишки решили, что в лесу левушка может с ними бегать вместе без поводка. Рядышком. Какой раздолье. Без поводка. Мальчишка очень рад за такую прогулку. Маленькая пауза. А интересно, принесет ли Леушка обратно палку? Так, нашу для него палку. Теперь бросим и посмотрим.
принесет ли нам ее Леушка назад? Лео, понюхай. Нет, неинтересно ему. Бежит дальше. Лео, понюхай палочку. Понюхал? Вот, вперед, беги, принеси палочку. Да, больно мне надо. Совсем даже не интересно. Сколько много всяких разных запахов. Удивительно. Леушка очень занят. Везде нужно успеть понюхать. Интересная зеленая полянка. Солнечная поляна. Просветление в лесу. Это очень важный элемент леса. Они образовываются, когда люди вырубают лес, чтобы строить свои поселения. Могут также образовываться от природы, например, от урагана. Или сознательно сделанные для кормления животных, складывания дров. Солнце здесь светит больше, чем в закрытом лесу. Больше попадает дождя, и это образует специальные условия для обитателей леса. Делай вместе с нами. Почувствуй солнце на твоем лице. Ты можешь так же, как паук, по паутине двигаться. Следуй за колонной муравьев и посмотри, как они строят свой дом. Мальчишки просто балуются. Петюша прилег на паутине. И Леошка тоже хочет к нему. Красиво. Небо, лес. Старый бук. Деревья растут вверх, и становится каждый год толще. С весны до лета образуется дерево внутри одно кольцо. Все у дерева хорошо, образуется толстый круг, а во время засухи или болезни узкий круг. Самое старое дерево у нас в лесу – это дуб завтрака. Ему 200 лет. Смерив объем дерева, по этой шкале ты можешь примерно определить, сколько этому дереву лет. Простая прогулка по лесу превращается в познавательную историю. Идем дальше. Капюшон мешает Левушке бежать Поэтому он отстал немножко Но сейчас догоню вас всех вот Капюшон мешает Мешает этот капюшон бежать Память о Вольфраме Райнхольд Айзентрегер, жившего 1928 год по 1987 год. Зульцбах Шпесарт, друзья. В благодарность от друзей Шпесарт в 1988 году. С 
здесь мы видим, что лес прорежается, идут лесозаготовки. А здесь небольшая хюта, домик такой, построенный от друзей Шписарт в 1971 году. Хюта избушка. Для людей, гуляющих по лесу, в непогоду могут здесь укрыться, перекусить, отдохнуть. А также и снаружи домика оборудованные места для отдыха. Да хранит вас Бог. Лес специально прореживается, чтобы он лучше дышал. Здесь мы видим уже сложенные к вывозу стволы деревьев. Лео убежал вперед, но сейчас прибежит обратно. Чистый воздух, солнышко, прекрасная прогулка в лесу, сложенные дрова. Вторая попытка. Принесет Лео палочку или нет? Вот, понюхал. Лео, в эту сторону. Ну все, потерял из виду. Сетка отгорожена. Или частная территория, или от диких животных. Выше, выше и выше. Всем зеленым растениям нужен свет для жизни и роста. 
поэтому наши деревья каждый год становятся выше. Дерево, климат и питание определяют рост. Но еще ни одно не выросло до неба. В Арктике есть растения высотой 10 сантиметров, а в Австралии эвкалиптус до 120 метров высотой. Деревья в нашем лесу достигают высоты от 35 метров до 50. Это ель высотой 23 метра. Сад эльфов. Это особое место. Как рассказывают из старины, здесь живут эльфы, карлики, феи и духи леса, которые в полнолунную ночь рассказывают сказки и истории. Так представила английская художница Маргарет Тарант движение эльфов. Художники, музыканты и поэты снова и снова поднимают тему эльфов. Эту скульптуру вырезала из дерева художница Барбара Брен Айс Мерц. Различные виды мха и папоротника. Знаешь ли ты, что мох не имеет корней, но может сохранять много влаги, как губка? Многие лесные птицы используют мох для строительства своих гнезд. Мох растет в холодном или влажном месте, также в пещерах. Мох не имеет цветных цветков, но ему очень нужна дождевая вода. Мох на земле существует уже 350 миллионов лет, то есть за много до динозавров. На этих пенечках можно посидеть. Здесь и написана история, сказка об эльфе и носовом платке. Прогулка и пробежка по лесу Шпесарт закончена. Благодарим вас всех за внимание. Чус. Пока.